，我才看见又有十番棋了。刘全对黎德志，赢下完了，最终黎大师获胜了，头两局战和。第三局刘全大师之红，走到这个画面，马炮残局，黎大师给象一打，这边吃马下底就是叫杀，红方无奈投了。第四局黎大师之红，杀挺惨烈，老帅光杆了，单局对单局，红方多一兵赢了。那就是说前四局黎大师两胜两和。咱们今天讲的是第五局，很精彩。这盘是刘全大师之红，中炮对屏风马进三兵，红方五七炮，黑方一般都冲边卒啊，这里直接抬横车了，抬起来之后这底下是拖根的，红方先上马。准备出车，那对手就封一下。红方挺兵，要来个弃兵打象，黑方接受了，吃掉，打了上士。然后红方把车放在齐河抓马，一般来说都是过河，啊，因为放在这儿呢，黑方始终有一个充足采车的棋。但是这招现在来看没啥问题，黑方马上进四。好，接下来就有问题了。因为当时红方选择一招上马，这招过于急躁。首先他让中兵脱根了，再一个上马，如果黑方冲卒怎么办呢？踩车，如果进马顶，黑方双卒过河；逃车，黑方也是卒过河，拱马。要是吃卒呢？黑方补象踩双，那你说我逃车？黑方吃炮，我再砍马得回狮子。黑方炮儿平五，摆一个，人要打中兵啊，下底炮什么的。红方居位置很差，他不能平啊。你说我回马，保护中兵，还防止下底炮，但是黑方可以走这个，平炮打车打底象，你都躲不开啊。这么下黑方大忧啊，这个上马不太合理。正招应该是先平车，离开险地再说。红方阵型是没有问题的，你进马卧槽，我可以平车跟，或者横车守住，甚至是怎么样？你马不动啊，红方可以卸中炮，拿它当个炮架下底是杀棋。那还有就是我这右马没动啊，你平中炮打中兵不是先手，有跟，红方可以出车不理。还有什么棋？黑方如果抓炮，那红方退三步呗。你进炮打马，那我就平炮吃卒保马。那假设黑方不抓炮了，直接打马，那你直接打底炮没动啊？红方给中炮卸了，下底车杀棋。黑方如果进马，红方就跟住，想换就换无所谓，卧槽就垫车。哎，这样走红方没事儿。实战红方没有选择这一步，他将马跳了上去啊。首先红方中兵脱根，再一个你没有平车，也就是说红方这个炮不能放在这里。黑方先抓一下，他退一步。那你看退一步跟退三步能比了吗？退三步能打足瞄底象啊，你放这有什么用？往下走，黑方炮儿平五，要打中兵，又是先手，给不给？如果再将马跳回来，那就崩了。黑方会充足采车，红方不能吃卒，黑方会进马采车，同时卧槽上老帅再进炮是杀棋，你不能平车跟住这马，不就踩了吗？红方丢车了。这你说如何是好？退一步吧，黑方进马又是踩车；退两步呢，黑方白过一卒。那你说我进一步，过卒，抓马，那完全可以不要了，进炮呗。吃马的话就平炮打车打底象，常用的手段吗？那你说我不吃马，我先吃卒，不让你平炮。黑方马七进六，双马盘旋而上，这就已经占优了。比如说走个横车，黑方一打象，红旗飞走，然后给中炮换了
，换完之后呢，黑方就有进局抓马的棋了。这马一跳就打中兵啊，也不能平局保马，黑方有炮，那只能对桌。双方一个交换，换完给中象一收，这不占优了吗？红方补士，平炮吃兵，这局又抓马。刚刚咱们详细分析了。黑方要打兵，红方不能再回马了，因为这一充足啊，要出事儿。现场红方把局退回来，保住中兵，走这个算顽强。紧接着黑方平炮跟上，对子儿，你说多气人？那吃了就打中兵啊，红方不换躲，挺憋屈跑这儿来了。李大师居八进四，抢个好位置。这既能捉马又能捉炮的都是先手。红进马吃卒，跑了那就捉炮呗，躲炮再抓。红方无奈又躲炮了，因为这种棋形啊是不能对车的。吃完这马一踩，出去抓炮，炮身后还有马，不有这么个事儿吗？那就躲吧。居一平三再抓，红方整边路去了。经过一番调整啊，黑方双居位置都变了。这时候居二进二，要吃中兵。从这儿啊绕到那儿，原来奔他去了，这保不住了。红方退炮，那反正也是丢中兵，不退炮行不行？我就出去对子儿呢，先把他亮出来呀、啊。还是不行，吃车，踩掉，抓马，非常尴尬。这里不能跳，往边路跳呢，有向无非。黑方给中炮卸了，打底象，管不了。就算你刚才先踩炮，黑方这还有啊，照样可以平过来打底象。确实不好下这棋，红方不敢对车。他来个退炮，李大师吃兵，把车对掉，打过来，补象对子儿。其实现在对于黑方来说啊，这个炮已经不重要了。刚才做这一切为了什么呀？主力是这匹马呀。黑方腾空而起，中炮不要了，下的是真好啊！卧槽，是杀棋了，你不吃怎么整啊？将军。上老帅，炮打边兵叫杀。这步杀棋怎么说？平炮稍显顽强，就气坏意思。实战出老帅，黑方将一军上天，提车叫杀。从这儿将就死了。红方进炮解杀，黑方神龙摆尾，一招，毙命！刘全大师投了，从侧面捅是杀棋。红方必须回马挡住，但是马一走，平局又是杀了。你这马不动吧？红方能垫个炮，现在你垫炮也能砍呢、啊。这盘李大师下真好，手段连贯，思路清晰。那么这个十番棋呢？他最终下了八盘，李大师四胜四和，十二比四拿下了。感谢大家伙收看，关注点赞，下期再见。